Krishna Krishna ya Tare Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pascha de Shatari Jashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adobaita Gadadara Shivasar Gora Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasa Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama Lama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Lama Lama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Lama Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Lama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 
Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, 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 Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desa Tarane Vancha kalpa turubhyas cha kripa sindubhya eva cha patita nam pavane bhyo vaishnave bhyo namaha Namo Mahabharanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya Namani Gora Tushe Nama. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta, Mostate, Tapta Kanchana Gorange, Radhe Vrindavanishwari, Vishabhanu, Sute Devi Pranamami Hari Okay. So now we're on text 55 of Adi Lila chapter 1. This is the third of the four seed verses of Srimad Bhagavatam, which we spoke in Tene Brahma Rida through the heart to Lord Brahma. И мы находимся на третьем стихе из четырех, который Кришна вложил в сердце Брамы, эти четыре корневых стиха, основополагающих. As the material elements enter the bodies of all living beings, and yet remain outside of them. I exist within all material creations, and yet I am not within them. Подобно тому, как материальные стихии пребывают в телах всех живущих и в то же время существуют вне их, я пребываю во всех материальных творениях и при этом существую отдельно от них. So again, we can see how much this achintya beta beta tattva is everywhere. You know, it's the essence. Of... Вновь мы видим, как эта концепция achintya beta beta tattva проявляется везде. And that's why the materialistic scientists they can't accept Krishna because things have to be one way or the other. To... И это именно та причина, по которой материалистичные ученые не могут принять Кришну, потому что в их мировоззрении 
все должно быть либо так, либо вот так. The gross material elements, earth, water, fire, air, and ether, combine with the subtle material elements, mind, intelligence, and false ego, construct the bodies of this material world. Yet, they are beyond these bodies as well. Any material construction is nothing but an amalgamation or combination of material elements in varied proportions. These elements exist both within and beyond the body. For example, Although the sky exists in space, it also exists, enters within the body. Similarly, the Supreme Lord, who is the cause of the material energy, lives within the material world as well as beyond it. Without his presence within the material world, the cosmic body could not develop. Just as without the presence of the spirit within the physical body, the body could not develop. The entire material manifestation develops and exists because the Supreme Personality of Godhead enters it as Paramatma or the Super Soul. The personality of Godhead and his all-pervading feature of Paramatma enters every living entity from the biggest to the most minute. His existence can be realized by one who has a single qualification of submissiveness and who thereby becomes a surrendered soul. <laughs> Грубые материальные элементы – земля, вода, воздух, огонь и эфир – в соединении с тонкими умом, разумом и ложным эгом образуют тела всех живущих в материальном мире и в то же время остаются вне их. Любое материальное образование является совмещением или сочетанием материальных стихий в различных пропорциях. Эти стихии существуют как внутри тела, так и снаружи. Эфир, например, заполняя все мировое пространство, пронизывает и каждое тело. Подобно этому Верховный Господь, источник материальной энергии, пребывает и внутри материального мира, и за его пределами. Без присутствия Господа вселенское тело не могло бы развиться, как не может развиться и физическое тело без души. Все материальное мироздание развивается и существует лишь благодаря тому, что Верховная Личность Бога в образе параматмы сверх души входит в Него. В своей вездесущей ипостаси Личность Бога входит в каждое существо, от величайшего до мельчайшего. Осознать присутствие Господа может только тот, кто обладает смирением, позволяющим предаться Господу. Чем смирение становится человек, тем больше углубляется его духовное понимание. И в конце концов он обретает возможность узреть Верховного Господа воочию, как люди видят друг друга при встрече. By which one can ultimately meet the Supreme Lord in person, as a man meets another man face to face. Very important sentence. Это очень важное предложение, что чем смирение становится человек, тем больше углубляется его духовное понимание. В конце концов, он обретает возможность узреть Верховного Господа воочию, как люди видят друг друга при встрече. Because of his development of transcendental attachment for the Supreme Lord, the surrendered soul feels the presence of his beloved everywhere, and all his senses are engaged in love and service of the Lord. His eyes are engaged in seeing the beautiful couple, Shishi, Radha, and Krishna sitting on a decorated throne beneath a desire tree in the transcendental land of Vrindavan. His nose is engaged in smelling the spiritual aroma of the lotus feet of the Lord. Similarly, his ears are engaged in hearing the messages from Vaikuntha, and his hands embrace the lotus feet of the Lord and his associates.
развивая трансцендентную привязанность к Верховному Господу, предавшаяся ему душа, начинает повсюду ощущать присутствие своего возлюбленного Господа и вовлекает в любовное служение ему все свои чувства. Глазами преданных созерцает прекрасную читу Шри Рада и Кришну, восседающих на красиво убранном троне под деревом желаний во Вриндаване. Носом он вдыхает трансцендентный аромат лотосных стоп Господа, ушами внемлет посланием своей кунхи, а руками обнимает стопы Господа и его приближенных. Так Господь предстает взору чистого преданного и изнутри, и извне. Это одно из тайн близких отношений, которые связывают преданного с Господом узами спонтанной любви. Такая любовь к Богу должна быть целью жизни каждого живого существа. Тут Прабхупада описывает свое собственное положение, как он видит мир. The Lord is manifested to a pure devotee from within and without. This is one of the mysteries of the devotional relationship in which a devotee and the Lord are bound by the tie of spontaneous love. To achieve this love should be the goal of life for every living being. Это одно из тайн близких отношений, которые связывают преданного с Господом узами спонтанной любви. Такая любовь к Богу должна быть целью жизни каждого живого существа. Следующий стих — это последний стих из четырех корневых, которые цитируются тут из Криман Бхагавата. Now, in the Bhagavatam, this one has, I, I think I remember, 13-page purport. I don't think it's quite so long here. Этабадева джигасям, татва джигасанатманаха, анвая ветирикебьям, ятчат сарвата сарвада. A person interested in transcendental knowledge must therefore always directly and indirectly inquire about it to know the all-pervading truth. Поэтому человек, который стремится обрести духовное знание, должен неустанно Прямо и косвенно искать его, чтобы постичь вездесущую абсолютную истину. Purport. Those who are serious about the knowledge of the transcendental world, which is far beyond the material cosmic creation, must approach a bona fide spiritual master to learn the science, both directly and indirectly. One must learn both the means to approach the desired destination and the hindrances to such progress. The spiritual master knows how to regulate the habits of the neophyte disciple. Therefore, a serious student must learn the science in all of its aspects from him. Комментарий. Духовный мир лежит далеко за пределами материального космоса. И тот, кто действительно стремится постичь его, должен обратиться к истинному духовному учителю и изучать науку о духовном мире как прямо, так и косвенно. Это значит, что человек... Человеку необходимо узнать о том, что помогает достичь желанной цели и о том, что препятствует этому. Духовный учитель знает, как помочь начинающему ученику избавиться от дурных наклонностей, поэтому серьезный ученик должен со всем чанием изучать духовную науку под руководством такого гуру. Is the lowest grade of happiness, for it is in relationship with the body. The highest standard of such bodily comfort is achieved by the fruit of workers, who by pious activity reach the plane of heaven, or the kingdom of the creative gods and their de delegated powers. But the conception of comfortable life in heaven is insignificant in comparison to the happiness enjoyed in the impersonal Brahman. And this brahmanda, the spiritual bliss derived from impersonal brahman, is like the water in the hoofprint of a calf 
compared to the ocean of love of Godhead. У людей, находящихся на разных уровнях духовного развития, существуют разные представления о счастье. Обыватель, поглощенный материальной деятельностью, не мыслит счастье вне связи с телом, и потому его счастье — это счастье низшего порядка. Вершины такого счастья достигают карми, которые совершают добрые дела и возносятся в рай, в царство созидающих полубогов, наделенных властью от Господа. Но счастье, испытываемое в раю, испытываемое в раю, намного уступает блаженству тех, кто погрузился в безличный браман. А духовное наслаждение в брамане, брамананда, в свою очередь, не более чем лужится среди телячьего копытца по сравнению с океаном счастья, который приносит любовь к Богу. Развивая чистую любовь к Богу, к Богу и общаясь с Ним, преданный погружается в океан духовного блаженства. И достоинство такого счастья значит прийти к высшему совершенству. When one would develop pure love, he tries and derives an ocean of transcendental happiness from the association of the personality of Godhead. To qualify oneself to reach this stage of life is the highest perfection. Развивая чистую любовь к Господу и общаясь с Ним, преданный погружается в океан духовного блаженства. Удостоиться такого счастья значит прийти, <coughs> прийти к высшему совершенству. Once you try to purchase a ticket to go back home, back to Godhead, the price of such a ticket is one's intense desire for it, which is not easily awakened, even if one continuously performs pious activities for thousands of lives. Каждому из нас надо постараться приобрести билет домой к Богу. Плата за этот билет – горячее желание его приобрести. Желание, которое не просто пробудит в себе, пробудит в себе, даже совершая благие дела в течение многих тысяч жизней. All mundane relationships are sure to be broken in the course of time, but once one establishes a relationship with the personality of Godhead, in our particular rasa, it is never to be broken even after the annihilation of the material world. Со временем все отношения в этом мире разрываются, но отношения, однажды установленные с личностью Бога в определенной расе, сохраняются вечно, даже когда материальный мир уходит в небытие. One should understand through the transparent medium of the spiritual master that the Supreme Lord exists everywhere in his transcendental spiritual nature, and that the living entity's relationship with the Lord are directly and indirectly existing everywhere, even in this material world. In the spiritual world, there are five kinds of relationships with the Supreme Lord, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. The perverted reflections of these rasas are found in the material world. Land, home, furniture, and other inert material objects are related in Shanta, or the neutral and silent sense, whereas servants work in the dasya relationship, the reciprocation between friends is called sakya. The affection of a parent for a child is known as vatsalya, and the affairs of conjugal love constitute madhurya. Духовный учитель — это своего рода прозрачная среда, которая позволяет человеку видеть, что благодаря видеть, что Господь благодаря своей трансцендентной духовной природе присутствует повсюду, и что живые существа даже в материальном мире прямо и косвенно связаны с Ним. В духовном мире есть пять видов отношений с Верховным Господом – Шанта, Дасти, Сакхи, Ватсали и Мадурия. Искаженное отражение этих раз можно увидеть в материальном мире. Наши нейтральные и пассивные отношения с землей, домом, мебелью и прочими – неодушевленными предметами соответствуют шанте. Отношения слуг и господ соответствуют дасе. Дружеские отношения соответствуют сакхи. Родительские ватали, а любовные мадури. These five relationships in the material world 
are distorted reflections of the original pure sentiments which should be understood and perfected in relationship with the Supreme Personality of Godhead under the guidance of a bona fide spiritual master. In the material world, the perverted rasas bring frustration. If these rasas are reestablished with Lord Krishna, the result is eternal blissful life. Эти пять видов взаимоотношений в материальном мире представляют собой искаженное отражение изначальных чистых чувств, которые необходимо осознать и возродить в отношениях с верховной личностью Бога под руководством истинного духовного учителя. Искаженные расы в материальном мире приносят разочарование, но если раз... возродить эти расы в отношениях с Господом Кришной, то результатом станет вечное и исполненное блаженство жизни. From this and preceding three verses of the Chaitanya Charitamrita, which have been selected from Srimad Bhagavatam, the missionary activities of Lord Chaitanya can be understood. Srimad Bhagavatam has 18,000 verses, which are summarized in the four verses, beginning with the Hame Vasam Evagre, and concluding with Yat Shat Sarvata. The, in the first of these verses, the transcendental nature of Lord Krishna, the Supreme Personality of God, is explained. Этот и три предыдущих стиха из Шримад Бхагавада, приведенные здесь в Читании Чиритамрити из 53 по 56 стих, помогают понять суть миссии Шри Читани Махапрабху. В этих стихах начинается слов Ахаме Ласи Эва Гре, в 53 стихе и заканчивая словом «Яд, Сяд, Сарватар, Сарвада» в 56 стих, обобщены все 18 тысяч стихов Бхагаватам. И в первом из них, в 53, говорится о трансцендентной природе Господа Кришны, Верховной Личности Бога. The second verse further explains that the Lord is detached from the workings of the material energy, Maya. The living entities, although parts and parcels of Lord Krishna, are prone to be controlled by the external energy. Therefore, although they are spiritual in the material world, they are encased in the bodies of material energy. The eternal relationship of the living entities with the Supreme Lord is explained in that verse. Далее во втором стихе 54 объясняется, что Господь не связан с деятельностью материальной энергии Майи. Живые существа, несмотря на то, что являются малыми частицами Кришны, Кришны попадают под власть его внешней энергии, поэтому, хотя их природа духовна в материальном мире, они заключены в тела созданные материальной энергии. В этом стихе говорится о вечных отношениях живых существ с Верховным Господом. The next verse instructs the Supreme Personality of God and by his inconceivable energies is simultaneously one with and different from the living energies and the material energy. This knowledge is called a chintya beta beta tattva. When an individual living entity surrenders to the Supreme Lord Krishna, he can then develop material transcendental, natural transcendental love for him. This surrendering process should be the primary concern of a human being. In the next verse, it is said that a conditioned soul must ultimately approach a bona fide spiritual master and try to understand perfectly the material and spiritual worlds and his own existential position. В следующем стихе поясняется, что Господь, Верховная Личность, благодаря своим непостижимым энергиям един с живыми существами и материей, в то же время отличен от них. Эта концепция называется «Очинтия беда, обеда татвой». Предавшись Верховному Господу Кришне, живое существо может развить в себе естественную трансцендентную любовь к Нему. Это цель, которой прежде всего должен стремиться человек. Следующий стих, стих 56 призывает обусловленную душу обратиться к истинному духовному учителю и постараться в совершенстве постичь духовные и материальные миры, а также все истин... и свое истинное положение. Here the word of Yaya, directly and indirectly suggests that one must learn the process of devotional service in its two aspects. One must directly execute the process of devotional service 
and indirectly avoid the impediments to progress. Выражение «анвияя вятире кабья» прямо и косвенно указывает на то, что метод преданного служения надлежит изучать в двух его аспектах – прямом, то есть научиться служить Господу с любовью и преданностью, и в косвенном, что означает научиться избегать препятствий на этом пути. So that purport is quite a bit shorter, than, but if you're interested to really get into it, you can go to the Bhagavatam and read those verses. Конечно, этот, этот комментарий, он обобщающий и очень короткий, но если действительно интересна эта тема, и вы хотите погрузиться в комментарии к этим стихам, то лучше обратиться к Шримад Бхагаватам и изучить их там. Siksha gurus cha bhagavan shikhi pincha mori yat pada kalpa taru pai lava shekare shu lila swayam vara masam labate jaya shri. All glories to Chintamani and my initiating spiritual master, Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears the peacock feathers on his crown. Under the shade of his lotus feet, which are like desire trees, Jai Shri Radharani enjoys the transcendental mellow of an eternal consort. Slava Chintamani and my Dikshaguru Guru Somagiri. Слава моему Шикша Гуру, Верховному Господу, чей венец украшает павлинье перо. По тени его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джая Шри Радхарани наслаждается божественным вкусом вечной супружеской любви. Since one cannot visually experience the presence of the super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Commentary. You read the purport for this verse? No, I just read the verse. For Chintamani and Jayashri? Ah, ah, because I, I got confused because we have a purport on previous. Oh, that's, I missed it. <laughs> this verse is from the Krishna Karnamrita, which is written by the great Vaishnava sannyasi named Bilba Mangal Thakur, who is also known as Leela Sukha. He intensely desired to enter into the eternal pastimes of the Lord. He lived at Trindavan for 700 years near Brahma Kun, a still existing bathing tank in Vrindavan. The history of Bhiva Mangal Thakur is given in a book called Sri Balava Digvijay. He appeared in the 8th century of the Shaka era in the province of Dravida and was the chief disciple of Vishnu Swami. In a list of temples and monasteries kept in Shankaracharya's monastery in Dwarka, Bhiva Mangal is mentioned as the founder of the Dwarkadish temple there. He entrusted the service of his deity to Hari Brahmachari, a disciple of Balava Bhatt. Commentary. Это стих из Кришна Канамрита, которую написал великий саньяси Вайснав Бхилам Мангал Такур, известный также под именем Лила Шука. Он всем сердцем хотел стать участникам веч... вечных игр Господа и потому поселился в Вриндаване, где прожил 700 лет недалеко от озера Брама Кунда, сохранившегося до наших дней. Жизнь была в Амангал Такура, описана в книге Шри Вала Бадвигвиджая. Он родился в 8 веке Шары Шака, в провинции Дравида, и был главным учеником Вишну с вами. В списке храмов и монастырей, хранящихся в монастыре Шанкарачари в Двараке, Билава Мангала значится как основатель местного храма Дваракадиши, 
заботу о своем божестве он поручил Хари Брамачари, ученику Вала Бабаты. She gave him the inspiration to begin on the path of devotional service because she convinced him to give up material existence to try for the perfection of living Krishna. He first offered his respects to her. Билова Мангал Такур действительно стал участником божественных игр Господа Кришны. Свои духовные переживания, откровения он написал в книге Кришна Каднамрита. На начале этой книги он выражает почтение своему гуру. Следует отметить, что он почитает их всех в равной степени. Имя Чинтамани автор называет первым, поскольку эта женщина указала ему духовный путь и стала его первым шикша гуру. Чинтамани... Все знают эту историю о Чинтамане и Беломангалтакуре. Хотите ее послушать? Беломангал Такур, он был выходцем из браманической семьи, богатый, состоятельный. He had a nice wife also. И у него была хорошая жена. But he was very attached to this prostitute, Chintamani. Но при этом он был очень сильно привязан к этой блуднице, Чинтамане. And as far as we know, these type of prostitutes not like modern, where it's just, you know, in the back alley somewhere or something. But they had relationships. But so in the middle of his father's, um, you know, ceremonies for the father, honoring the father or something, um, he just got the urge and he left to go visit her. И несмотря на то, что у него была супруга, он был очень привязан к этой блуднице Чинтанами. И тогда они, женщины легкого поведения, не были такие, как сейчас. Они действительно развивали отношения. И посреди поминальных обрядов по его отцу он почувствовал возделение, и он оставил все и отправился к ним. There was a terrible storm. Very... И в тот день, день был очень сильный ураган. And he had to cross a river. And he ему thought he grabbed hold of a log to help him float across the river. Ему пришлось пересечь реку, и он э, хотел, хотел за что-то ухватиться, что показалось ему, что было как бревно. Но вместо бревна это оказалось просто, это оказался чей-то труп, который был в реке. И таким образом он перебрался на другой берег. Потом ему пришлось, так как калитка была закрыта, ему пришлось перебраться через высокий забор. И когда он пытался перебраться на другую сторону этого забора, ему показалось, что он видит веревку, он за нее схватился. Но на самом деле это оказалось как хвост змеи. Так или иначе, ему удалось перебраться на, на другую сторону забора, и он пришел к ней. И она была совершенно потрясена, увидев его в такой день, в такую погоду, и она не могла понять, как ему удалось вообще добраться до него. 
Yeah. So when he told her, she said, you fool, you know, if you had so much attraction for Krishna as you do for me, you could perfect your life. И она сказала, ты глупец, если бы у тебя было хотя бы капелька такого же влечения Кришне, как у тебя есть ко мне, ты бы уже достиг всего совершенства. So I said that, you know, she was his guru in the previous life, and she had to come back to save him. И uh, история объясняет, что она являлась его гуру в прошлой жизни, и она воплотилась вновь, чтобы спасти его. So Prabhupada explained how the guru will have to come back, you know, for the disciples. И Прабхупада объясняет, как гуру приходится возвращаться для того, чтобы забрать всех своих учеников. So he said, don't make your guru be a prostitute. И он, <laughs> и он говорил, не заставляйте вашего гуру становиться проституткой. So anyway, he took her very seriously and he started traveling towards Vrindavan. Так или иначе, он воспринял ее слова чрезвычайно серьезно, и он отправился в путешествие в сторону Вриндавана. And along the way, somehow, somebody helped him. По дороге ему кто-то оказал помощь. Это была красивая женщина, которая дала ему какие-то подаяния, когда он собирал их. And he uh, he became attracted to this beautiful woman he wanted, but she was married. И он привлекся этой женщиной, несмотря на то, что она была замужем. But the the man of the house had already told Bilbo Mangal, "You're welcome, and whatever you want in my house is yours." Но так или иначе, хозяин этого дома, он уже сказал Билбо Мангалу, что ты гость в нашем доме, и все, что ты хочешь, ты можешь получить. Somehow he realized his fallen condition, and he said, Mataji, give me your hairpins. И каким-то образом он осознал свое падшее положение, и поэтому он сказал этой женщине, пожалуйста, дай мне свою заколку для волос. And he took those hairpins, and he... Ruined his eyes. Blinded him. He took these glasses and he blinded his eyes. He took these glasses and he blinded his eyes. He said, "These eyes are giving me trouble. I'm always attracted to beautiful women." So he dug them out. He said, "These glasses are giving me trouble. I'm always attracted to beautiful women." So he dug them out. He said, "These glasses are giving me trouble." Found his way to Vrindavan. Yeah, I'm not sure if it's Vrindavan. Okay. Next, he offers respects to his initiating spiritual master, Somagiri, and then to the supreme personality of Godhead, who was also his instructing spiritual master. He explicitly mentions Bhagavan, who has peacock feathers on his crown. Because the Lord of Vrindavan, Krishna the coward boy, used to come to Vilva Mangal and talk with him and supply him with milk. Далее он называет имя Сомагири, духовного учителя, который дал ему посвящение, а затем славит Верховного Господа, который тоже был его шикшагуру. Вилова Мангал подробно описывает Бхагавана, упоминая о павлине перьях и возинце. Пастушок Кришна, повелитель Вриндавана, часто приносил ему молоко и беседовал с ним. In his adoration of Sri Krishna, the personality of Godhead, he states that Dry Sri, the goddess of fortune, Srimati Radharani, takes shelter of the shade of his lotus feet to enjoy the transcendental rasa of nuptial love. The complete treatise, Krishna Karnamrita, is dedicated to the transcendental pastimes of Krishna and Srimati Radharani. It is a book to be read and understood by the most elevated devotees of Sri Krishna. Выражая свою любовь к Шри Кришне, личности Бога, Билава Мангал Кур говорит, что богиня процветания Джая Шри и Шримати Радхарани ищет прибежище под тенью волос и сных стоп, желая наслаждаться божественной расой супружеской любви. Кришна Карнамрита 
целиком посвящена трансцендентным играм Шри Кришна и Шримати Радхарани. Эта книга предназначена для самых возвышенных преданных Шри Кришны, поскольку только они могут ее понять. That's one of the two books Lord Chaitanya found in South India, Brahma Samhita and Krishna Karnamrita, which he had copied and he took back to Bengal and everybody read it, everybody copied И это одна из тех книг, которые Чайтанья Махапрабху нашел во время своих странствий в Южной Индии, во время своего паломничества. Он нашел Брама Самхиту и Кришна Карнамриту, и потом он их привез и дал преданным, чтобы те могли скопировать и чтобы были копии. Иве сакшат нахи тате гуру чайча рупе шикша гуру Haya Krishna Mahanta Swarupe. Since one cannot visually experience the presence of the Super Soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Поскольку сверхдуша недоступна нашему взору, Господь предстает перед нами в облике преданного освобожденной души. Такой духовный учитель никто иной, как сам Кришна. Krishna sends an instructing spiritual master to show him favor and invoke his dormant propensity for serving the Supreme. The preceptor appears before the external senses of this unfortunate conditioned soul, and at the same time the devotee is guided from within by the Chaita Guru, Krishna, who is seated as the spiritual master within the heart of the living entity. Обусловленная душа, комментарий, обусловленная душа не может непосредственно видеть Кришну, Верховную Личность Бога. Но если человек всерьез обратится к преданному служению и станет искренним преданным, Господь Кришна милость его пошлет ему Шикша Гуру, чтобы пробудить в нем дремлющую склонность служить Всевышнему. Наставник, представь взор удачливой обусловленной души, будет направлять ее извне, а изнутри ей поможет Чайта Гуру, Кришна, который как духовный учитель наставляет нас из сердца. Тотоду сангам усуджа сатсу саджейта будиман шанта ева сям чинданти мано вя сангам уктиви. One should therefore avoid bad company and associate only with devotees. With their realized instructions, such saints can cut the knot of connecting one with activities unfavorable to devotional service. Поэтому человек должен избегать дурного окружения и общаться только с преданными Господа своими мудрыми наставлениями. Эти святые разрубят удел, который связывает человека с делами, пагрубными для преданного служения. This verse from Srimad Bhagavatam 11.26 was spoken by Lord Krishna to Uddhava in a text known as Uddhava Gita. The discussion relates to the story of Puru Rava, and the heavenly courtesan Urvashi. When Urvashi left Pudurava, he was deeply affected by separation and had to learn to overcome his grief. Комментарий. Этот стих произнес Господь Кришна, обращаясь к Удаве, в той части Шримад Бхагаватам, которая называется Удавагита. Они обсуждали историю Пуруравы и Урваши, райской куртизанки. Когда Урваши покинула Пурураву, он сильно страдал от разлуки. Но позже силой знания избавился от страданий. It is indicated that to learn the transcendental science, it is imperative that one avoid the company of undesirable persons and always seek the company of saints and sages who are able to impart lessons of transcendental knowledge. The potent words of which such realized souls penetrate the heart thereby eradicating all misgivings accumulated through years of undesirable association. For a neophyte devotee, there are two kinds of persons whose association is undesirable. One is a gross materialist who constantly engage in sense gratification. Two are the unbelievers who do not serve the personality of Godhead 
to serve their senses and their mental whims in terms of their speculative habits. Intelligent persons seeking transcendental realization should be very scrupulously avoid their company. Тем, кто желает познать науку о трансцендентном, следует избегать дурного окружения и общаться со святыми и мудрецами, которые могут наделить нас духовным знанием. Могущественные слова осознавших себя душ проникают в самое сердце и искореняют все заблуждения, накопившиеся за годы дурного общения. Для начинающего преданного нежелательно общаться с людьми двух типов. Первый тип, тип с такими типами, с закоренелыми материалистами, которых интересуют только чувственные наслаждения, и второй тип с атеистами, которые отвергают служение, служение Верховной Личности Бога и служат только своим чувствам и прихотям блуждающего ума. Разумный человек, стремящийся постичь природу трансцендентного, должен тщательно избегать их общества. Scrupulously avoid. That means very carefully. Satam prasanga mama virya samvido bhavanti rit karma karna asayana kata tajosa nadashva bhavarga vartami shadhavitir bhaktir anukramishyati. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in a society of devotees and is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens and gradually one attains firm faith and due course develops into attraction and devotion. Исполненная духовной силы послания Бога по-настоящему могут обсуждать только преданные и слушать эти обсуждения в их обществе великая радость. Если человек внимает речам преданных, перед ним сразу открывается путь духовного познания, и он постепенно обретает твердую веру, которая позже развивается в привязанности к Богу и преданности ему. This is a uh, 60. Yeah, okay. Purport. This verse appears in the Bhagavatam 3.25.25, where Kapila Dev replies to the questions of his mother, Devahuti, about the process of devotional service. As one advances in devotional activities, the process becomes progressively clearer and more encouraging. Unless one gets this spiritual encouragement by following the instructions of the spiritual master, it is not possible to make advancement. Therefore, one's development of a taste for executing these instructions is a test of one's devotional service. Initially, one must develop confidence by hearing the science of devotion from a qualified spiritual master. Commentary. Этот стих Шримад Бхагаватам 3.25.25, в котором Господь Капила отвечает на вопросы своей матери Девахути и описывает путь преданного служения. По мере роста в преданном служении человек все яснее видит этот путь и чувствует все больше воодушевления. Без воодушевления, которое человек черпает в наставлениях гуру, духовный процесс невозможен. Поэтому верным показателем прогресса в преданном служении является углубление желания следовать наставлениям гуру. Начинающему преданному нужно прежде всего развить твердую веру, слушая о науке преданного служения из уст опытного духовного учителя. Если человек общается с преданными и старается применить в жизни полученное знание, то преданное служение постепенно избавит его от тех заблуждений и прочих препятствий. Продолжая внимать посланию Бога, преданный со временем разовьет в себе сильную привязанность к трансцендентному преданному служению Господу. И если он неуклонно будет идти по этому пути в нем, непременно проснется спонтанная любовь к Верховной Личности Бога. Then as he associates with devotees and tries to adopt the means instructed by the spiritual master in his own life, 
his misgivings and other obstacles are vanquished by his execution of devotional service. Strong attachment for the transcendental service of the Lord develops as he continues listening to the messages of Godhead. And if he steadfastly proceeds in this way, he certainly elevated to spontaneous love for the Supreme. Если человек общается с преданными и старается применять в жизни полученные знания, то преданное служение постепенно избавит его от всех заблуждений и прочих препятствий. Продолжая внимать послание, посланию Бога, преданный со временем разовьет себе сильную привязанность к трансцендентному преданному служению Господу. И если он неуклонно будет идти по этому пути, в нем непременно проснется спонтанная любовь к Верховной Личности Бога. Ishvara Swarupa Bhaktatana Arishtana Bhaktara Ridai Krishnara Satatavishvama. The pure devotee constantly engaged in the loving service of the Lord is identical with the Lord, who is always seated in his heart. Чистый преданный, который день и ночь с любовью служит Верховной Личности Бога, не отличен от Господа, всегда пребывающим в его сердце. Purport. The Supreme Personality of God it is one without a second, therefore he is all-powerful. He has inconceivable energies, of which three are principal. The devotee is considered to be one of these energies, never the energetic. The energetic is always the Supreme Lord. The energies are related to him for the purpose of eternal service. A living entity in the conditioned stage can uncover his aptitude for serving the absolute truth by the grace of Krishna and the spiritual master. And the Lord reveals himself within his heart and he can know that Krishna is seated in the heart of every pure devotee. Krishna is actually situated in the heart of every living entity, but only a devotee can realize this fact. Он обладает непостижимыми энергиями, три из которых считаются основными. Преданные представляют собой одну из этих энергий, но не их источник. Источником всего является, источником всегда является Верховный Господь. Его энергии навечно связаны с ним узами служения. По милости Кришны и духовного учителя в обусловленном живом существе может раскрыться естественная склонность служить абсолютной истине. Тогда Господь проявит себя в сердце такого человека и и он осознает, что Кришна находится в сердце каждого чистого преданного. Впрочем, Кришна пребывает в сердце каждого живого существа, но только преданный может постичь эту истину. They do not know anyone but me, and therefore I do not recognize anyone besides them as mine. Чистые Purport. This is from the Bhagavatam 9.468 in connection with the misunderstanding between Durva Samuni and Maharaj Ambarij. As a result of this misunderstanding, Durvasa tried to kill the king. When the Sudarsan Chakra, the celebrated weapon of Godhead, appeared on the scene for the devoted king's protection. When the Sudarsan Chakra attacked Durva Samuni, he fled in fear of the weapon and sought shelter of all the great demigods in heaven. Not one of them was able to protect him. And therefore, Durasamuni prayed to Lord Vishnu for forgiveness. Lord Vishnu advised him, however, that if he wanted forgiveness, he had to get it from Maharaj Ambarish, not from him. In this context, Lord Vishnu spoke this verse. Commentary. This is the Bhagavatam 9468. 
связан с недоразумением, возникшим между Дурвасой Муни и царем Амбаришей. Это недоразумение привело к тому, что Дурваса Муни попытался убить Махараджа Амбаришу, и тогда, чтобы защитить царя преданного перед Дурвасой, вдруг появилось прославленное оружие Господа Диску Даршан Чакра. Преследуемый Чакрой Дурваса Муни в страхе бросился искать защиту у всех великих полубогов на райских планетах. Полубоги оказались бессильны помочь ему. Дурваса Муни стал молить о пощаде Господа Вишну. Но Господь Вишну посоветовал ему просить прощения не у него, а у Махараджа Амбариши. В этот момент Господь произнес цитируемый стих. Господь самодостаточен, ему неведомы трудности, и потому он всем сердцем заботится о своих преданных. Он готов возвысить и защитить их всех, кто нашел прибежище у лотосных стоп. Подобная ответственность ложится и на плечи духовного учителя. Истинный духовный учитель заботится о том, чтобы ученики, которые предались ему как представителю Господа, продвигались по пути преданного служения. Верховный Господь всегда помнит о тех, кто нашел прибежище у его лотосных стоп и искренне старается познать его. Saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord. Therefore, they can purify even the places of pilgrimage. Святые, подобные тебе, сами являются местом паломничества. Благодаря своей чистоте они никогда не, различают, не разлучаются с Господом и потому могут очистить даже святые места. Who had been visiting sacred places of pilgrimage. Maharaj Yudhisthira told Vidura that pure devotees like him are personified holy places because the Supreme Personality of Godhead is always with them in their hearts. By their association, sinful persons are freed from the sinful reactions. Therefore, wherever a pure devotee goes is a sacred place of pilgrimage. The importance of holy places is due to the presence of the pure devotees there. Комментарий. Этот стих из Шримад Бхагаватам 1.13.10 произнес Махарадж Витхиштира, обращаясь к Видуре. Махарадж принимал у себя своего пра пра праведного дядю, когда тот возвратился из паломничества по святым местам. Он говорит Видуре, что чистые преданные, подобные ему, являются олицетворением святых мест, ибо Верховный Господь всегда с ними, в их сердцах. Общаясь с такими преданными, грешники освобождаются от последствий своих грехов. Поэтому, куда бы ни пришел чистый преданный, это место становится святым. Святые места важны лишь тем, что там можно встретить чистых преданных. Such pure devotees are of two types, personal associates, parishats, and neophyte devotees, sadhaka. Такие чистые преданные бывают двух категорий. Близкие спутники Господа, паришаты и преданные неофиты, садаки. Perfect devote servitors of the Lord are considered as personal Associates, whereas devotees endeavoring to attain perfection are called neophytes. 
Among the associates, some are attracted by the opulences of the personality of Godhead, and others are attracted by nuptial love of Godhead. The former devotees are placed in the realm of Vaikuntha to render reverential devotional service, whereas the later devotees are placed in Vrindavan for the direct service of Sri Krishna. Комментарий. Совершенных слуг Господа называют его близкими спутниками, а преданных стремящихся к совершенству неофитами. Среди близких спутников одних привлекает великолепие Господа, а других супружеская любовь к Нему. Первые пребывают на Вайкунхе и занимаются преданным служением, чувством благоговения, а вторые живут во Вриндаване и непосредственно служат Шри Кришне. Амса аватара арагуна аватара, шакта веша аватара тритея мата, амса аватара пудушу матча дека ята. There are three categories of incarnations of Godhead, partial incarnations, qualitative incarnations, and empowered incarnations. The purushas and matcha are examples of partial incarnations. Есть три категории воплощений Бога. Частичные воплощения, управляющие гунами, и воплощения, наделенные особенными полномочиями. Примером первых служат Пуруши и Матья. Брама Вишни Шиватина Гунаватари Гани Шакти Веша Санакари Приту Вяса Муни Брама Вишни Шива are qualitative incarnations. Empowered incarnations are those like the Kumaras, King Prithu, and Mahamuni Vyas, the compiler of the Vedas. Воплощение Господа, повелевающее гунами, это Брама, Вишну и Шива. А воплощение, наделенными особыми полномочиями, это Кумар, Царь Прицу и Махамуни Вьяса, составитель Вьет. Анера Пракаш, Экета Пракаша Хая Аре Тавиласа. Personality of Godhead exhibits itself in two kinds of forms, Пракаш and Вилас. Образы, в которых являет себя личность Бога, бывают двух видов, Пракаша и Виласа. The Supreme Lord expands his personal forms in two primary categories. The Prakash forms are manifested by Lord Krishna for his pastimes. And their features are exactly like his. When Lord Krishna married 16,000 queens in Dwarka, he did so in 16,000 Prakash expansion. Similarly, during the Ras dance, he expanded himself in identical Prakash forms to dance beside each and every gopi simultaneously. When the Lord manifests his uh, Vilas expansions, they are all somewhat different in their bodily features. Lord Balaram is the first Vilas expansion and the 400 Narayan are the expand from Balaram. There is No difference between the bodily forms of Krishna and Balaram, except that their bodily colors are different. Similarly, Sri Narayan in Vaikuntha has four hands, whereas Krishna has only two. The expansions of Lord who manifest such bodily differences are known as Vilas Vigrahas. Все образы, в которых являет себя Верховный Господь, делятся на две основные категории. Экспансии, относящиеся к категории Пракаша, принимают участие в играх Господа Кришны и, и во всем подобно Ему. Когда Господь Кришна женился в Дуарике на 16 тысячах царевин, из него произошли 16 тысяч экспансий Пракаш. Во время танца Раса Господь также проявил себя во множестве одинаковых Пракаш, чтобы одновременно танцевать в каждой гопе. Однако, когда Господь проявляет экспансии Виваса, их облик всегда чем-то отличается от его изначального облика. 
Первой такой экспансией Веласы Господа Кришны является Господь Баларама. И все формы четырехрукого Нарайана, пребывающего на планетах Вайкунхи, исходят уже из Баларамы. Внешне между Шри Кришной и Баларамой нет никакой разницы, кроме различия в When the personality of Godhead expands himself in many forms, all non-different in their features, as Lord Krishna did when he married 16,000 queens and when he performed his rasa dance, such forms of the Lord are called manifested forms, Prakash Vigrahas. Завершение комментария. Точно так же Шри Нарайану на Вайкурхе отличает лишь то, что у него четыре руки, а у Кришны две. Воплощение Господа, которое имеет такие внешние отличия, называется Виласа Виграха. Стих следующий. Когда Верховный Господь являет себя во множестве образов, ничем не отличающихся от Него, как это сделал Господь Кришна, это женился на 16 тысячах царей, и когда танцевал танец расы, то такие проявления называются Пракаша Виграха. A lot of technical knowledge here. Chitram Bhattai Tade Kena Vapusha Yuga Pat Pitak Grihesh Dwa Yasta Sahasram Striya Eka Udavahat. It is astounding that Lord Sri Krishna, who is one without a second, expanded himself in sixteen thousand similar forms. To marry 16,000 queens in their respective homes. Still there? Okay, we went off for a while. This is from the 10th Cano, 69. Rasotsava Sampravitto Gopi Mandala Mandita Yogeshwarena Krishnena when Lord Krishna, surrounded by groups of cowherd girls, began the festivities of the Rasa dance, the Lord of all mystic powers placed himself between each two girls. Когда Господь Кришна, окруженный пастушками, начал праздник танца Раса, он, владыка всех мистических сил, оказался между каждыми двумя девушками. That's also from 10th Canto, chapter 33. Pravishtena grihitanam kante sva nikatam striya yam man yeran nabasta vad vimana shata sankulam devokasham sva dharanam at yot sukya when the coward girls and Krishna thus joined together, each girl thought that Krishna was directly embracing her alone. To behold this wonderful pastime of the Lord, the demigods of heaven and their wives, all very eager to see the dance, flew in from the sky in hundreds of airplanes they showered flowers and beat sweetly on drums. It's the next verse in the Когда Кришна танцевал с пастушками, каждая из них казалась, что он обнимает ее одну. Стремясь увидеть эту дивную игру Господа, к тому месту летели с небожители со своими женами, которым не терпелось полюбоваться на этот танец. И сотни их воздушных кораблей парили в небе. Полубоги осыпали землю цветами и играли на барабанах. Это тоже 
Gupasyaikasyaikada Sarvata Tat Sarupaiva Saprakasha Itiriate. If numerous forms all equal in their features are displayed simultaneously, such forms are called Prakash Vigrahas of the Lord. Но когда Господь одновременно проявляется во множестве одинаковых образов, они называются Прокаша Виграха Господа. This is from Lagubhagatamrita, compiled by Rupa Goswami. Это стих из Lagubhagatamrita, написанный Шрива Рупа Госвами. Ekai Vigraha Kintu Akade Haya Ana Aneka Prakasha Haya Vilasa Tadamana But when the numerous forms are slightly different from one another, they are called Vilas Vigrahas. Но если многочисленные образы Господа даже незначительно отличаются друг от друга, их именуют Виласа Виграхай. Сурупам Анья Карамьят Тасьябати Виласа Прайенатма самам шактя са виласо вигаджете. When the Lord displays numerous forms with different features by his inconceivable potency, such forms are called vilas vigrahas. It's also from Lagu Bhagatami. Когда Господь с помощью своей непостижимой энергии являет множество образов, различающихся между собой, они называются Виласа Виграха. Это тоже из Лагу Боговатамрики. Яйче Валадева Падавьоми Нарайна Яйче Васудева Праджунари Санкаршана Examples of such Вилас Виграхас are Баладев Нарайан и Вайкунта and the Chaturvyuha Vasudeva Sankarshan Pajumna and Aniruddha. Примерами Виласа Виграхи являются Баладев Нарайна и Вайкунт Хадами, а также Божества Чатурвьюхи Васудеву Саткаршна Прадима и Анируддха. Ишварада Шакти Хая Этина Пракада Эка Лакшми Гана Пуре Махиши Гана Ара Rajagopi Gana Ara Shabate Pradana Rajendra Nandana Yate Swayam Bhagavana The energies, consorts of the Supreme Lord are of three kinds the Lakshmi's in Vaikuntha, the Queen's in Dwarka, and the Gopis of Vrindavan. The Gopis are the best of all. For they have the privilege of serving Sri Krishna, the primeval Lord, the son of the king of Raja. Энергии супруги Верховного Господа делятся на три категории. Богиня Лакшми на Вайкунхи, царицы в Двараке и Гопи в Вриндаване. Гопи лучшие среди них, ибо им даровано особое право служить изначальному Господу Шри Кришне, сыну царя в Раджа. Swayam Rupa Krishnara Kaya Vyuha Tanra Sama Bhakta Sahite Haya Tanhada Avarana The personal associates of the primeval Lord Sri Krishna are his devotees who are identical with him. He is complete with his entourage of devotees. Близкие спутники изначального Господа Шри Кришна это его преданные и они едины с ним. Только окруженный преданным Господь предстает во всей своей полноте. Хочу вам показать что-то красивое. Это вид с моего балкона. Вау! It's like paradise, no? Yeah, it's the ocean at the end there. And so many different tropical things. And 
Swayam Rupa Krishna Rakaya Vyuha Tanra Sama Bhakta Sahite Haya Tahara Avarana Personal associates with the primeval Lord Sri Krishna and his devotees are identical with him. He is complete with his entourage of devotees. Близкие спутники изначального Господа Шри Кришна это его преданные, и они едины с ним. Только окруженные преданными Господь представит во всей своей полноте. Sri Krishna's various personal expansions are non different in potential power. These expansions are associated with further secondary expansions or servitor expansions who are called devotees. Sri Krishna его различные непосредственные экспансии равны по своему могуществу. Эти экспансии связаны с определенными отношениями со вторичными экспансиями Господа экспансиями слугами, которых называют преданными. Бхакта Ари Краме Кайла Сабара Вандана Эй Сабара Вандана Сарва Шубера Кадана Now I have worshipped all the various levels of devotees. Worshipping them is the source of all good fortune. Итак, я выразил почтение преданным всех категорий. Тот, кто им поклоняется, обретает величайшую удачу. To offer prayers to the Lord, one must first offer prayers to his devotees and his associates. Комментарий. Комментарий. А прежде чем обратиться с молитвой Господу, следует вознести молитву его преданным и близким спутникам. Pratama Shloka Kahi Samanya Mangal Archana Tutiya Shloka Te Kari Vishesha Vandana. In the first verse, I have invoked a general benediction. Second, I have prayed to the Lord in a particular form. In the first verse, I have invoked a general benediction. Second, I have prayed to the Lord in a particular form. One day, Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodato Godo Daya Pushpavanto Chitro Samdo Tamonudo. I offer my respectful obeisance to Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Goda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow. Benediction on all. Я выражаю почтение Шри Кришне, Чайтане, Господу Нитянанди, которые, подобно Солнцу и Луне, в один и тот же час, они зашли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять враг неведения и даровать всем и каждому чудесное благословление. Говинда Даси tells how when she was with Prabhupada very, you know, very early time, and he was trying to teach her husband Bengali, so he had him learn this verse, and every time she came in the room, he'd ask her, "Did you learn that verse yet?" И Говинда Даси, личная слуга Шрива Парупада, вспоминает, как Шрива Парупада хотел обучить ее и его супруга Бенгали, и он пытался их обучить через этот стих, и каждый раз, когда они приходили, он спрашивал, "Вы учили ли вы уже этот стих?" So learn it, and it's a very nice way to greet Kornitai. 
Поэтому выучитесь этот стих, и это хороший способ приветствовать э, горы Нитай в храме. Это стих Аделила, 84 стих, первой главы. Прачее вихаре пурве Кришна Баларама, коти сурья чандра джини донхада ниджа дама, се дуи джагачаре ойя садая, года деше пурва шайле, корила удая. Sri Krishna Balaram, the personalities of Godhead who formerly appeared in Vrindavan and were millions of times more effulgent than the sun and moon, have arisen over the eastern horizon of Godadesh, West Bengal, being compassionate for the fallen state of the world. <laughs> Прежде явились на землю во Вриндаване, из пострадания погрязшему пороках миру явились, явились снова, озарив собой восток Гаудиадеша, западной Бенгалии. These are some very positive consciousness verses. <laughs> Это такие стихи с очень позитивным сознанием. Shri Krishna Chaitanya Ara Prabhu Nityananda Yanhara Prakashe Sarva Jagat Ananda The appearance of Sri Krishna and Chaitanya in Prabhu Nityananda has surcharged the world with happiness. Surya Chanda Hare Yaiche Sabha Andra Kara Vastu Prakasya Kare Dharmara Prachara As the sun and moon drive away darkness by their appearance and reveal the nature of everything, these two brothers dissipate the darkness of ignorance, covering the living beings and enlighten them with knowledge of the absolute truth. Как солнце и луна, появляются, появляясь, рассеивают мглу и позволяют увидеть все в истинном свете, эти двое братьев рассеивают мглу невежество, поглотившую все живые существа и даруют им знания об абсолютной истине. The darkness of ignorance is called kaitava, the way of cheating, which begins with religiosity and economic development, sense gratification and liberation. Гу невежество называют кайтова, путь обмана, и начинается он со стремления к религиозности, материальному благосостоянию, чувственным наслаждением и освобождением. Dharma projita kaita vocha nirmat saranam satam. Vejam astavam tapa chay atravastu shivadam tapa chayon mulanam. Shimad bhagavate mahamunikate king bapara ishvaraha. Sadyo rid yavarujate ta kirti bi susu shibis tat chana. The great scripture Shimad Bhagavatam compiled by Mahamuni, Vyasdev, from four original verses, describes the most elevated and kind-hearted devotees and completely rejects the cheating ways of materially motivated religiosity. It propounds the highest principle of eternal religion, which can factually mitigate the threefold miseries of the living being and award the highest benediction of full prosperity and knowledge. Those willing to hear the message of this scripture in a submissive attitude of service can at once capture the Supreme Lord in their hearts. Therefore, there is no need of any other scripture than Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, великое писание, которое сложил Махамуни Вьясадева на основе четырех стихов, повествует о самых возвышенных и милосердных преданных 
и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанные на материальных побуждениях. Это Писание провозглашает высший принцип вечной религии, которая навсегда избавляет душу от тройственных страданий и дарует ей величайшее благословление, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам в настроении суверенного слуги, немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце, поэтому нет необходимости в иных писаниях помимо Шримад Бхагавата. So This verse appears in Srimad Bhagavatam 112, second verse of Srimad Bhagavatam. The word Mahamuni Krite indicates that Srimad Bhagavatam was compiled by the great sage Vasudev, who is sometimes known as Narayan Mahamuni, because he's an incarnation of Narayan. Vasudev, therefore, is not an ordinary man, but is empowered by the Supreme Personality of Godhead. He compiled the beautiful Bhagavatam to narrate some of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead and his devotees. Комментарий этот стих Шримад Бхагаватам 1.1.2 слова Маха Муни Крите свидетельствует о том, что Шримад Бхагаватам был написан великим мудрецом Ясадева, который также называют Нарайна Махамуни, поскольку он воплощение Нарайны. Ясадева не принадлежит к числу простых смертных, ибо Верховный Господь наделил его особым могуществом. Он создал великолепное произведение Бхагавата, чтобы поведать о некоторых играх Верховного Господа и его преданных. In Srimad Bhagavatam, a distinction between real religion and pretentious religion has been clearly made. According to this original and genuine commentation of the Vedanta Sutra, there are numerous pretentious faiths that passes religion but neglect the real essence of religion. The real religion of the living entity is his natural inborn quality, whereas pretentious religion is a form of nescience that artificially covers a living entity's pure consciousness under certain unfavorable conditions. Real religion has dormant when artificial religion dominates from the mental plane. A living being can awaken the dormant religion by hearing with a pure heart. Римад Бхагаватам ясно указана разница между истиной и ложной религией. Эта книга является изначальным и подлинным комментарием к Веданта Сутре. Согласно ей, существует много ложных верований, которые выдаются за религию, но лишены истинной сути религии. Истинной религией каждого живого существа является его врожденное вечное призвание, тогда как ложная религия — это разновидность невежества, которая при определенных неблагоприятных условиях обволакивает чистое сознание живого существа и извращает его. Ложная религия господствует в наших умах, тогда как истинная дремлет у нас в сердце. Чтобы пробудить в себе истинную религиозность, необходимо слушать Шривад Бхагаватам чистым сердцем. And Prabhupada translates that pure heart is free from envy, near Matsuranam, pure heart, no envy. Shila Prabhupada переводит чистым сердцем как без зависти, near Matsura, без зависти. Envy is a product of lust and opposite of love, so develop love and then the envy is reduced. Любовь — это противоположность зависти или вожделения. Чем больше у нас развивается любовь, тем меньше этих других качеств. The path of religion prescribed by Srimad Bhagavatam is different from all forms of imperfect religiosity. Religion can be considered in the following three divisions, in the path of fruit of work, the path of knowledge and mystic powers, and the path of worship and devotional service. Путь религии, указанный в Шримад Бхагаватам, в корне отличается от всех видов мирской религиозности. В религии выделяют три направления. Путь кармической деятельности, путь первый, второй путь обретения знаний и мистических сил, и третий путь поклонения и преданного служения. The path of fruit of work, karma kanda. Very, this is a very wonderful wording here. Even when decorated by religious ceremonies, 
meant to elevate one's material condition is a cheating process because it can never enable one to gain relief from material resistance and achieve the highest goal. Even when decorated, <laughs> I read this ceremony. Красивая игра слов, путь кармической деятельности, карма канда, хотя и украшены всевозможными обрядами, призванными улучшить материальное положение человека, представляет собой не более чем обман, ибо не позволяет ему избавиться от страданий материального бытия и достичь высшей цели. Это как поэзия в прозе Шрила Праупада. A living entity perpetually struggles hard to rid himself of the pangs of material existence, but the path of fruitive work leads him to either temporary happiness or temporary distress in material existence. By pious fruitive work, one is placed in a position where he can temporarily feel material happiness, whereas vicious activities lead him to be a distressful position of material want and scarcity. However, even if one is put in the most perfect situation of material happiness, he cannot in that way become free from the pangs of birth, death, old age, and disease. A materially happy person is therefore in need of eternal relief that mundane religiosity in terms of fruity work can never award. Mm. One second. Mm. I lost the, the place. One second. Mm. Wow, this is a really long one. <laughs> one second. Извиняюсь, я потеряла место, где мы читали. Живое существо отчаянно борется за то, чтобы покончить с материальными страданиями, но путь кармической деятельности приносит ему лишь приходящие радости и печали материального бытия. Награду за благочестие мы обретаем временное мирское счастье, а в наказание за грехи оказываем, оказываемся в бедственном положении. Терпим нужду, нужду и лишение. Однако даже самое большое счастье в материальном мире не избавит человека от страданий, связанных с рождением, смертью, старостью и болезнями. Поэтому даже счастливый в материальном отношении человек нуждается в вечном освобождении от страданий, которые невозможно обрести с помощью мирской религиозности, побуждающей человека к кармической деятельности. The paths of the culture of knowledge, Gyanamarg, and of mystic powers, Yogamarg, are equally hazardous for one does not know where one will go by following these uncertain methods. An empiric philosopher in search of spiritual knowledge may endeavor most laboriously for many, many births in mental speculation, but unless and until he reaches a stage of the purest quality of goodness, in other words, until he transcends the plane of material speculation, it is not possible for him to know that everything emanates from the personality of God in Vasudev. Путь поклонения бесчисленным девам, полубогам, управляющим Вселенной, еще более опасен и непредсказуем, чем упомянутые методы карма Канды и Гиана Канды. Многочисленные богам Дурги Шивиганеши или Сурья. Что-то я опять не там. А, one second. Путь накопления знаний и путь развития мистических способностей гьяна марк и йога марк одинаково ненадежны, потому что человек не знает, куда приведет его каждый из них. Философ эмпирик, ищущий духовного знания, многие жизни может провести в напряженных размышлениях, но пока он не достигнет уровня чистой благости, а значит, пока не выйдет за рамки умозрительных рассуждений, ему не удастся понять, что источником всего сущего является посуда, вольтность Бога. Подняться до уровня трансцендентного сознания Васудевы, кого философов не позволяет привязанность к безличному проявлению Верховного Господа. Поэтому даже если он достигнет высшей стадии освобождения, 
нечистый ум вновь затянет его в материальное существование. Такое падение неизбежно, ибо у него нет э, лодцев в станде, служении Верховному Господу, то есть точки опоры. His attachment to the impersonal feature of the Supreme Lord makes him unfit to rise to that transcendental stage of Vasudev understanding. Therefore, because of his unclean state of mind, he glides down again into material existence, even after having ascended to the highest stage of liberation. This fall down takes place due to his want of a locus standi in the service of the Supreme Lord. Подняться до уровня трансцендентного сознания Васудевы такому философу не позволяет привязанность к безличному проявлению Верховного Господа. Поэтому даже если он достигнет высшей стадии освобождения, нечистый ум вновь затянет его в материальное существование. Такое падение неизбежно, ибо у него нет э, точки опоры в служении Верховному Господу. As far as mystic powers of the yogis are concerned, they are also material engagement, entanglements on the path of spiritual realization. One German scholar who became a devotee of Godhead in India said that material science has already made laudable progress in duplicating the mystic powers of the yogis. He therefore came to India not to learn the methods of the yogis, mystic powers, but to learn the path of transcendental loving service to the Supreme Lord is mentioned in the great scripture, Srimad Bhagavatam. Mystic powers can make a yogi materially powerful and thus give temporary benefit, relief from the miseries of birth, death, old age, and disease, as other material sciences can also do. But such mystic powers can never be a permanent source of relief from these miseries. Therefore, according to the Bhagavad school, the path of religiosity is also a method of cheating its, its followers in, in the Bhagavad Gita. It is clearly defined that the most elevated and powerful mystic yogi is one who can constantly think of the Supreme Lord within his heart and engage in the loving service of the Lord. Что касается мистических сил, которые обретают йоги, то они также являются препятствием на пути духовного познания. Один немецкий ученый, который в Индии стал преданным Господу, сказал, что материальной науке во многом удалось повторить чудеса йогов. Поэтому он приехал в Индию не для того, чтобы обучаться методам мистической йоги, а чтобы вступить на путь трансцендентного любовного служения Верховному Господу, путь, который указан в Великом Священном Писании Шримад Бхагавата. Мистические силы позволяют йогу обрести материальное могущество и на время избавиться от страданий, связанных с рождением, старостью, болезнью и смертью, как это делает материальная наука. Но никакие мистические силы не принесут вечного освобождения от этих страданий. Вот почему в школе Бхагавата считается, что данный путь религии тоже уводит человека от цели. В Бхагавадгит ясно сказано, что самым великим могущественным йогом мистиком следует считать того, кто в глубине сердца всегда думает о Верховном Господе и поглощен любовным служением Ему. The path of worship of the innumerable devas or administrative demigods is still more hazardous and uncertain than the above-mentioned process of karmakanda and ganakanda. The system of worshiping many gods, such as Durga, Shiva, Ganesh, Surya, and the impersonal Vishnu form, is accepted by persons who have been blinded by the intense desire for sense gratification. When properly executed in terms of the rites mentioned in the Shastras, which are now very difficult to perform in the age of want and scarcity, such worship can certainly fulfill one's desires for sense gratification. But the success obtained by such methods is certainly transient and is suitable only for 
less intelligent person. That is the verdict of the Bhagavad Gita. No sane man should be satisfied with such temporary benefits. Путь поклонения бесчисленным девам, полубогам, управляющим Вселенной, еще более опасен и непредсказуем, чем упомянутые методы Карма Канды и Гьяна Канды. Многочисленные бога Андурги, Шиви, Ганеши или Сури, а также безличные ипостаси Вишну, окуняются люди, ослепленные жаждой чувственных наслаждений. Если человек следует предписанию Шастра, совершает все необходимое для такого поклонения ритуала, что, кстати, очень трудно делать в наш век, когда посуду царит нищета, он, несомненно, испытает желание чувственной наслаждения, однако плоды, обретенные с помощью этого метода, будут эфемерны. Так что обращаться к нему неразумно. Это заключение дается в Бхагавадгите. Разумный человек не станет довольствоваться переходящими благами. None of the above mentioned three religious paths can deliver a person from the threefold miseries of material existence. Namely, miseries caused by the body and mind, miseries caused by other living entities, and miseries caused by the demigods. The process of religion described in Srimad Bhagavatam, however, is able to give its followers permanent relief from the threefold miseries. In Bhagavatam describes the highest religious form, reinstatement of the living entity in his original position of transcendental loving service to the Supreme Lord, which is free from the infections of desires for sense gratification, fruitive work, and the culture of knowledge with the aim of merging into the absolute to become one with the Supreme Lord. Ни одна из трех упомянутых путей религии не может даровать человеку полного освобождения от тройственных страданий материального бытия, страданий, которые доставляют нам тело и ум, страданий, которые причиняют другие живые существа, а также страданий, которые насылают на нас полубоги. К вечному освобождению от тройственных страданий ведет лишь путь, указанный в Шримад Бхагаватам. В Бхагаватам описана высшая форма религии – возвращение живого существа в его изначальное положение. Когда оно поглощено трансцендентным любовным служением Верховному Господу и свободно от скверно чувственных желаний, от склонности к кармической деятельности и стремления углублять знания, чтобы слиться с Абсолютом и стать неотличным от Верховного Господа. You know, when we go to try to teach or some different things come up, it will affect our decisions, even though we don't remember specifically. We'll be guided yeah. by the super soul and by Prabhupada, that was, you know, letting us hear this intimate association with Shiva Prabhupada. И тут очень много информации для того, чтобы ее всю переварить. И в то же время, даже если мы просто, мы уже получаем очень большое благо от того, что мы это слушаем, потому что в какой-либо ситуации в жизни это именно то, чем мы будем руководствоваться, даже если мы не будем этого осознать, потому что, осознавать, потому что по милости Параматмы, Шрилы, Праупады, мы, у нас из сердца будет выходить какое-то воспоминание, о память о том, как стоит себя вести в соответствии с этим знанием. И таким образом мы также получаем общение с Бхагаватом сейчас. Any process of religiosity based on sense gratification, gross or subtle, must be considered a pretentious religion because it is unable to give perpetual protection to its followers. The word projita is significant. Pra means complete and ujita indicates rejection. Religiosity in the shape of fruitive work is directly a method of gross sense gratification whereas the process of culturing spiritual knowledge with a view of becoming one with the absolute is a method of subtle sense gratification. All such pretentious religiosity based on gross or subtle sense gratification is a completely rejected in the process of Bhagavad Dharma or the transcendental religion that is eternal function of the living being. Любую религию, основанную на чувственных наслаждениях, тонких или грубых, следует считать ложной, ибо такая религия 
не способна даровать своим последователям вечную защиту. Слово «проджита» играет в данной стихе важную роль. Приставка «право» указывает на полноту действия «уджита», означает «отвергнутый». Религия в форме кармической деятельности представляет собой неприкрытый способ грубого удовлетворения чувства, процесс накопления духовных знаний. Целью слияния с Абсолютом является способ тонкого удовлетворения чувств. Бхагавата – дарма или трансцендентная религия, которая представляет собой вечное призвание живого существа, полностью отвергает всякую ложную религиозность, будь она основана на грубых чувственных наслаждениях или на тонких. Бхагавата – дарма, или религиозный принцип, описанный в Шримад Бхагаватам, в котором Бхагавата Гита – это преламинарное исследование, is meant for liberated persons of the highest order who attribute very little value to the sense gratification of pretentious religiosity. The first and foremost concern of fruit of workers, elevationist, empiric philosophers, and salvationists is to rise, raise their material position. The devotees of Godhead have no such selfish desires. They serve the Supreme Lord only for his satisfaction. Sri Arjuna wanted to satisfy his senses by becoming the so-called nonviolent and pious man. At first decided not to fight, but when he was fully situated in the principles of Bhagavad Dharma, culminating in complete surrender to the will of the Supreme Lord, he changed his decision and agreed to fight for the satisfaction of the Lord. Бхагавата Дарма, религия описана Шримад Бхагаватам, вводным курсом, которому служит Бхагавад Гита, предназначена для тех, кто достиг высшей ступени освобождения и безразличен к собственным удовольствиям, приносимым ложной религиозности. Карми, приверженцы религиозных ритуалов, философы и искатели освобождения, стремятся к собственному благополучию, что материально по своей природе. Однако преданные Бога не имеют эгоистических желаний. Они служат Верховному Господу ради его удовольствия. Шри Арджуна вначале отказывается сражаться, ибо в угоду своим чувствам желал прохлыть сторонникам благочестия и ненасилия. Но когда он окончательно утвердился в принципах Бхагавата Дармы, высшим из которых является полная покорность воли Верховного Господа, он согласился сражаться ради удовлетворения Господа. Арджуна сказал Господу так. Тат прасадам мая чита, ститто сми гатта санте хан, кадисе вачанам таба. My dear Krishna, O oh infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. Gita 1873. It is the constitutional position of the living entity to be situated in his pure consciousness. Any so-called religious process that interferes with this unadulterated spiritual position of the living being must therefore be considered a pretentious process of religiosity. О, Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь осеялись и твой Твоей милостью ко мне вернулась память, сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь. Такое чистое сознание изначально присуще живому существу, поэтому любую религию, которая не позволяет достичь этого духовного состояния, следует считать ложной. The real form of religion is spontaneous loving service to Godhead. The relationship of the living being with the absolute personality of Godhead in service is eternal. The personality of Godhead is described as vastu, or the substance, and the living entities are described as vasavas, or the innumerable samples of the substance in relative existence. The relationship of these substantive portions with the supreme substance can never be annihilated for it is an eternal quality inherent in the living being.
Истинная религия является спонтанное любовное служение Богу. Живое существо вечно связано с абсолютной личностью Бога узами служения. Личность Бога называет вашу реальностью, а живые существа восставаны бесчисленными подобиями этой реальности в относительном мире. Узы, которые связывают высшую реальность, узы частицы, никогда не разрываются, ибо составляют саму природу живого существа. By contact with material nature, the living entities exhibit varied symptoms of the disease of material consciousness. To cure this material disease is the supreme object of human life. The process which treats this disease is called Bhagavad Dharma or Sanatana Dharma, real religion. This is described in the pages of Srimad Bhagavatam. Therefore, anyone who, because of background of pious activities, in previous lives, is anxious to hear Srimad Bhagavatam, immediately realizes the presence of the Supreme Lord within the heart and fulfills the mission of his life. Из-за соприкосновения с материальной природой у живого существа появляются симптомы болезни, именуемой материальным сознанием. Излечиться от этой болезни – высшая цель человеческой жизни. Метод ее излечения и называется Бхагавата Дармой или Санатана Дармой, истинной религии. Шримат Багава там описан именно этот метод. Человек, который благодаря своим прошлым благочестивым поступкам с неподдельными интересом слушает Шримат Багава, там сразу ощущает присутствие Верховного Господа в своем сердце и достигает цели жизни. Is uh, Vaishnava Nanda here with us? Yes, Guru Maharaj. Yeah, can you tell the story? I, Mohini sent me the story about the shoplifter. You can just say it in Russian or Hebrew. Про вора в магазине? Uh -huh. э, в общем, я работаю в магазине. И одна из моих э, специальностей, как обязанностей, ловить воров. Я поймал одного вора, вызвали милицию. Потом, когда сделали все уже все процедуры с милицией, я не отправил его в участок. Попросил, чтобы у нас заплатил штраф и остался. Он заплатил штраф. И я ему в конце говорю, вот видишь, начинаем проповедовать. И говорит, да, я понял, я перед собой еще не буду этого, этим заниматься. Я ему распространил книгу, он дал пожертвования. И все, туда история. Yeah. <laughs> The second time devotee's mood. Was it a Russian or Israeli guy? Was it a Russian or Israeli? Это был израильтянин или русский? Русский. Russian. So I hope you make him a devotee and he can spread the holy name. Надеюсь, что ты его сделаешь преданным, он сможет распространять все твои имя. По вашей милости, Гуру Мальчик. By your mercy, Gurudev. Yeah, I read about Lily's father also today. Very nice. <laughs> so lucky to have uh, such a relationship. Также я прочитала об отце Лили сегодня утром, и очень большого блага иметь такие отношения. Okay, bye-bye. Hare Krishna, see you tomorrow. Hare Krishna. Thank you, Maharaj.